సార్ మీకు మనుస్మృతితో ఏంటి ఏం సార్ ప్రాబ్లం మనుస్మృతి ఒకటే మాట్లాడతారా లేకపోతే కురాన్ గురించి బైబిల్ గురించి కూడా మాట్లాడతారా మొత్తం ఒకటే అపోజ్ చేస్తారా హిందూ ధర్మాన్ని ఒకటే అపోజ్ చేస్తారా లేకపోతే టోటల్ దీన్ని అంతా అపోజ్ చేస్తారా మీరు అన్ని మత గ్రంథాలకి పడ్డాయండి కాకపోతే మన దగ్గర చూసేవాళ్ళు ఎక్కువ మెజారిటీ ఎక్కువ దెబ్బ తినేవాళ్ళు ఒక మతానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ మత గ్రంథాల గురించి ఎక్కువ మాట్లాడడం జరుగుతుంది అమెరికాలో నాస్తికులు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ క్రైస్తవ్యం గురించి మాట్లాడతారు వాళ్ళ టాక్ షోస్ లో కానీ వాళ్ళ బ్లాగ్ పోస్ట్ లో కానీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ క్రైస్తవ్యం గురించి నెగిటివ్ గానే మాట్లాడతారు అందులో ఉన్న లోపాలని చూపిస్తారు పాకిస్తాన్ లాంటి దేశాల్లో ప్రస్తుతానికి నేను నాస్తికుడిని అని చెప్పి చంపేస్తారు కాబట్టి ఎక్స్ అంటే పాకిస్తాన్ నుంచి బయటకు వచ్చేసిన వాళ్ళు ఓకే ఇతర దేశాల్లో ఉండేవాళ్ళు ఇస్లాం గురించి వాళ్ళ వాళ్ళ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ చూస్తే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇస్లాం మీద నెగిటివ్ గా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇస్లాంలో ఉన్న లోపాలన్నీ ఎత్తి చూపించడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఎవరి ఎవరు ఏ ప్రదేశంలో ఉంటే ఎవరు ఏ అవకాశం ఉంటే ఎవరు ఏ ఎందులోంచి బయటకు వస్తారో దాని గురించి వాళ్ళు ఎక్కువ మాట్లాడతారండి అంటే కంట్రీ వైజ్ మారిపోతుంది అంటారా ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు అమెరికాలో ఉన్నారండి లేదా యూకేలో ఉన్నారండి అక్కడ కూర్చుని భగవద్గీత ఇలాగా భగవద్గీత అలాగంటే ఎవరు చూసేవాడు ఎవడండి అసలు అసలు ఎంతమంది ఫాలో అవుతున్నారు సో అక్కడ ఎక్కువ క్రిస్టియానిటీని ఫాలో అవుతున్నారు కాబట్టి క్రిస్టియానిటీలో ఈ లోపాలు ఉన్నాయి చూడండి ఇట్లా ఉంది అసలు సోదిరా రాత్రులు ఉన్నాయి అని చెప్పి వాళ్ళు రాసుకుంటారు వాళ్ళ బ్లాగ్ పోస్ట్లు కానీ వాళ్ళ వీడియోలు కానీ సంపూర్తిగా చెప్పారు కదా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ క్రిస్టియానిటీకి అగేన్స్ట్గా ఉంటాయి ఏ దేశ ప్రజలు ఆ దేశం గురించి మాట్లాడుకుంటారండి ఏ దేశం వాళ్ళు ఆ దేశం బాగు చేసుకోవడానికి అందులో ఎవరైతే ఎక్కువ నష్టపోతున్నారో వాళ్ళని బాగు చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు ఏం చేసేది అదే అంటే ఇప్పుడు హిందూ ధర్మం వల్ల మన దేశం నష్టపోతున్నారు మీరు అభిప్రాయ పెడుతున్నారు అంటే మీ ఒపీనియన్ అది అభిప్రాయం కాదండి నేను నిరూపిస్తున్నాను మీ పుస్తకాలు తీసి చూపించి మరి నిరూపిస్తున్నాను హిందూ ధర్మం ఒక్క నిమిషం అండి మన తర్ప శాస్త్రంలో మీకు ఏ ఏ లోపం కనిపించింది ఒకటి చెప్పండి నాకు మీరు చూడలేదా నాకు స్ట్రీమ్స్ చూడలేదా ఇప్పటికి ఎయిట్ చాప్టర్స్ చేశానండి సెవెన్ చాప్టర్స్ చేశాను ఇదే ఫస్ట్ టైం ఇదే ఫస్ట్ టైం వచ్చానండి మీరు అలా కాదండి మా ఇప్పుడు చాగంటి గురించి మాట్లాడారు చాగంటి కోటేశ్వర గురించి ఆయన సమాజానికి చేస్తున్న హాని ఏంటి నాకు చెప్పండి ఇలా ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్తున్నారు ఆయన చేసిన నష్టం ఏంటి మీకు సమాజానికి చేసిన నష్టం ఏంటి ఆయన చెప్పండి ఆయన చేసిన నష్టం ఏంటి అసలు సమాజానికి ఆయన వల్ల వచ్చే నష్టం చెప్పండి ఒక్కటే ఒక్క రీజన్ చెప్పండి ఒక్క రీజన్ చెప్తాను ఆయన చెప్పేది ఇప్పుడు ఈ సమాజానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందో మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు తల్లిదండ్రుల పట్ల బాగుండాలని ఆయన చెప్తున్నారు ఆయన బాగా చూసుకోవాలని చెప్తున్నారు అంటే అది తప్పంటారా అంటే మన కన్న వాళ్ళని చూసుకోవడం తప్ప అంటారు అది ఇప్పుడు భార్య భర్త మధ్య మనస్పర్ధలు వస్తాయి దాని కూడా ఎలా చేసుకోవాలో అది కూడా చెప్తున్నారు సీతారాములు ఎలా ఉన్నారు కదా అలా ఉండని అని చెప్తున్నారు అది తప్పది ఎలా లేరు రామాయణ సంపూర్ణ సంపూర్ణ చదివారు మీరు దొరికిపోయారండి ఒక్క నిమిషం అలాగే ఉండండి ఫస్ట్ మీ చాగంటీ కంప్లీట్ చేసి మర్చిపోకండి రామాయణం గురించి మాట్లాడాలా మనుస్మృతి గురించి మాట్లాడాలి ఈ రెండు టాపిక్స్ మిస్ అవ్వడానికి వీలు లేదు మీకు ఫస్ట్ చాగంటి గురించి మాట్లాడిన తర్వాత ఈ రామాయణం మనుస్మృతి ఈ రెండు మిస్ అవ్వకుండా మీరు వెళ్ళదు ఓకేనా మీ రెండు ఆన్సర్ చెప్పి మేము పంపిస్తాను సరే ఫస్ట్ చాగంటి గురించి మాట్లాడతానండి ఒకటే సెంటెన్స్ ఒకటే చిన్న టాపిక్ వెంటనే మనం రామాయణం గురించి వెళ్ళాం ఓకే చాగంటి ఒకనొక ప్రవచనంలో ఒకనొక ప్రవచనంలో ప్రధానికి మూ అనకండి భర్త తన భర్త ఏంటి స్నానం చేసిన తర్వాత తుండుగుట్ట బకెట్లో పడేస్తే ఆ బక్ ఆ బకెట్లో పడేసిన ఆ తుండుగుట్టని నీట్గా దాన్ని ఏమంటారు పిండేసేసి ఆ స్త్రీ కనుక వాసన చూస్తే చాలా మంచిది అని చెప్పాడు ఇదే మొక్క రెవెన్స్లో చెప్పచ్చు కదా భార్య భార్య చేసిన సంగతి కూడా భార్య చేసింది కూడా భర్త చేస్తే కూడా మంచి జరుగుతుందని చెప్పచ్చు కదా అలా ఆయన ఏ వీడియోలు చెప్పారు నాకు అది ఏమైనా వీడియో సజెస్ట్ చేస్తారు అదే నేను చూస్తాను అదే నేను కూడా సజెస్ట్ చేస్తా ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు బాగా చూసుకోవాలన్న వీడియో సజెస్ట్ చేస్తారు మీద ఎక్కడ ఎక్కడ చెప్పాడండి 
ప్రతి దాంట్లో రామాయణం వింటే ప్రతి దాంట్లో చెప్తారు సార్ ఆయన ప్రతి దాంట్లోనే చెప్తా అదే మీరు మీకు కావాల్సిన మాత్రం పెట్టించుకుంటారు తలతక్కి అయినా పట్టించుకోరు ఎందుకంటే మీరు ఏది కంప్లీట్ చూడరు కాబట్టి తాగంటి కొట్టేశ్వరాన్ని పక్కన పడేయండి మీరు ఇప్పుడు మీరు నింద వేసి వెళ్ళిపోతున్నారు నాకు ఆ వీడియో కావాలి పంపించండి లేకపోతే కట్ చేసి పంపించండి లేకపోతే ప్లే చేయండి అదిగా షార్ట్ లో పెట్టండి అది మీ షార్ట్ లో పెట్టండి ఒక్క నిమిషం సార్ మనోహర్ గారు ఒక్క నిమిషం మీరు అది అలా ఆయన చెప్పుంటే గ్యారంటీగా ఈ పాటికి ఎవరు స్త్రీ సంఘాలు స్త్రీ సంఘాలు అలా కాదండి మీరు అది పెట్టండి నాకు మీరు ఇక్కడే దొరికిపోయారు ఎక్కడ దొరికిపోలేదండి వంద శాతం గ్యారంటీ ఇస్తాను ప్రతి రోజు ప్రతి సాటర్డే ప్రతి సండే మూడు ఇంటికి ఇక్కడే ఉంటాను నేను ఓకే లైవ్ లో వీడియో నాకు సజెస్ట్ చేయండి ఆ వీడియో నాకు ఇప్పటికప్పుడు మీ మొహం పెట్టమంటారా ఒక రోజు ఆగండి ఏ అంత అంత కంగారేమి ఎన్నో గింజలు చేస్తున్నారు ఒక రోజు ఆగచ్చు ఎంత అంత కంగారు పెడతారు ఒక కాసేపు ఉంటే ఎవరన్నా చూసేవాడు కొంచెం కామెంట్స్ లో పెట్టాడు మాస్టర్ తెగ ఆవేశ పడిపోతున్నాడు ఇస్తే ఎన్నో ఎన్నదంట వాళ్ళు పెడతారు ఈ నీళ్లు పోసుకునేటప్పుడు ఒక నియమం ఉంటుంది పెద్దవాళ్ళు అవనివ్వండి పిల్లలు అవనివ్వండి ఏ పాత్రలో నీళ్లు మీరు పోసుకుంటున్నారో ఆ పాత్రలో చెంబుడు నీళ్లు కూడా మిగలకుండా స్నానం చేయకూడదు స్నానం చేసిన తర్వాత నీళ్లు మిగలాలి మిగిలిన నీళ్లలో తాను ఏ బట్ట కట్టుకు స్నానం చేశాడో ఆ బట్ట అందులో పడేయాలి పడేసి బయటికి రావాలి ఆ పడేసినటువంటి బట్టని తన భార్య కానీ పిడిచి ఆరేస్తే ఆ ఇంటి యజమాని ఆరోగ్యంతో ఉంటాడు దీర్ఘాయుష్మంతుడు అవుతాడు పనిపిల్ల ఆరేస్తే ఐశ్వర్యంతో ఉంటాడు ఆరోగ్యంతోనే ఉంటాడు అనారోగ్యానికి కారణాలు తొలగుతాయని చెప్పడం కష్టం తనే పిండుకు నారేసుకుంటే కలిసి రాదు కల కలిసి రా రావలసినది కలిసి రాదు అందుకే ధర్మశాస్త్రం స్నానం చేసిన తరువాత నీళ్లు ఎందుకు ఉంచాలో నీళ్లలో బట్ట ఎందుకు పడయ్యాలో కూడా చెప్పింది ఒక ఇంటి యజమాని స్నానం చేసి బట్ట ఆరేసుకునే విధానాన్ని బట్టి ఆ ఇంటి సంస్కృతిని చెప్పచ్చు ఆయన స్నానం చేసిన బట్ట ఆయనే పిడుచుకుని ఆయనే ఆరేసుకున్నాడు అంటే ఆ ఇంట దరిద్రం ఉంటుంది అని గుర్తు ఇవాళ ఉన్నా రేపు చితుకుతుంది కారణం ఏమంటే ఒక భార్యకి ప్రధాన కర్తవ్యం ఇది అంటే భర్త విడిచిపెట్టిన బట్టని పిడిచి ఆరయ్యాలి ఒక భార్యకి ప్రధాన కర్తవ్యం ఇది అంటే భర్త విడిచిపెట్టిన బట్టని పిడిచి ఆరయ్యాలి ఒక భార్యకి ప్రధాన కర్తవ్యం ఇది అంటే భర్త విడిచిపెట్టిన బట్టని పిడిచి ఆరయ్యాలి రామాయణం చదవలేదండి నా దగ్గర లేదు కూడా కాకపోతే మా తల్లిదండ్రుల నుంచి మా తల్లిదండ్రుల నుంచి వస్తున్న పరంపర నేను విన్నాను రాముడిని పరిచయం చేసింది ఎవరండి కొల్ తాత గారు మా పూర్వీకులు వాళ్ళకి పరిచయం చేసింది ఎవరండి మా పూర్వీకులు అండి మొత్తం మా వంశం పూర్వీకులు సో ఒక్కడ కూడా ఎవరు రామాయణం చదవలేదు ఆల్రెడీ చెప్పుకుంటే వింటున్నారు అంతే రామాయణం అంటే ఇది అని రామాయణం అంటే మీకు తెలిసిన రామాయణం అంటే నాకు కరెక్ట్ గా నాలుగు ఐదు మొక్కల్లో చెప్పండి మాస్టర్ రామాయణం అంటే రాముడు నడిచిన దారి అని అర్థం సార్ అది ఓకే రామాయణంలో ఎన్ని ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయండి వాల్మీకి రామాయణం గురించి మాట్లాడదాం మనం ఎందుకంటే ఇండియా మొత్తం వాల్మీకి రామాయణం గురించి మాట్లాడదాం యాక్చువల్లీ మూడు వందల రకాల రామాయణాలు ఉన్నాయి ఉన్నాయండి ఐదు కాండలు ఐదు కాండలు ఇరవై ఇరవై ఏడు వేల శ్లోకాలు పేరు చెప్పండి కాండలు పేరు చెప్పండి బాలకాండ అయోజకాండ యుద్ధకాండ సుందరకాండ పుత్రకాండ చెప్పారు మళ్ళీ చెప్పండి ఇంకోసారి బాలకాండ అయోజకాండ సుందరకాండ యుద్ధకాండ పుత్రకాండ అరణ్యకాండ ఒకటి ఇచ్చారు అరణ్యకాండ మర్చిపోయింది అరణ్యకాండ ఒకటి ఎన్నున్నాయి లెక్కండి ఎన్నున్నాయి కాండలు ఎన్నున్నాయి ఐదు మళ్ళీ 
బాలకాండ అయోధ్యకాండ సుందరకాండ యుద్ధకాండ అరాంజకాండ ఉత్తరకాండ ఆరు ఆరు ఉన్నాయి ఆరు కాండలు ఆ స్టేట్మెంట్ తప్పు క్షమించండి స్టేట్మెంట్ తప్పించండి బాలకాండ తర్వాత అయోధ్యకాండ వస్తుందండి అయోధ్యకాండ తర్వాత ఏమొచ్చిందండి అరాజకాండ అరాజకాండ తర్వాత సుందరకాండ 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 తర్వాత యుద్ధకాండ యుద్ధకాండ తర్వాత ఉత్తరాఖండ నేను విన్నాను సార్ నా దగ్గర బుక్ లేదు విన్నాను నేను ఎప్పుడు కూడా నేను రాముడు గొప్పడు మీకు ఎలా చెప్తున్నాడు మీ పైన చెప్పారు ఎవరు చదవలేదు మీ ఇంట్లో చదవలేదు మీరు చదవలేదు మీరు రాముడు గొప్పడు మీకు ఎలా తెలుసు రాముడు గొప్పడేనా రాముడు సీత ప్రేమ ఉన్నారని మీకు ఎలా తెలుసు అసలు మీరు పుస్తకం చదవలేదు మీరు డైరెక్ట్ చదవలేదు ఆల్రెడీ చెప్పింది ఏ మాట విన్నారు మీరు చదివారు అంటున్నారు కదా పూర్తిగా చదివారా మీకు ఏం నచ్చింది నేను చెప్తే మాట ఏంటంటే మాస్టర్ రామాయణం పేరు మీద ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంది ఆ ప్లేలిస్ట్ లో ఐదు వీడియోలు ఉన్నాయి ఐదు వీడియోల్లో నేను దానిలో ఉన్న అభ్యంతరాలన్నీ పెట్టాను ఇంకా రాబోతున్న ఇంకొన్ని వీడియోలు మీరు ఓ ఒక్క వీడియో చూడకుండా మీకు అందులో ఏదో నచ్చలేదో చెప్పండి చెప్పాను కదా ఆ ఐదు వీడియోలో చెప్పాను వెళ్ళిన ఆ వీడియోలో ఇందులో ఇది ఉంటుంది ప్లేలిస్ట్లు ఉంటాయి అందులోకి వెళ్ళి రామాయణ ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది చూడాలి సరే ఇంకే తర్వాత చూద్దురు కదా చెప్పాను కదా గ్యారంటీకి వెళ్ళి చూస్తారు మీరు గ్యారంటీగా ఇల్లు మేము చూస్తాను తర్వాత నన్ను గ్యారంటీగా స్టీమ్ యాడ్ లో మీరు ప్రతి ఆదివారం పెడతారా స్టీమ్ యాడ్ ప్రతి ఆదివారం ఉంటుంది అండి మూడు నుంచి ఆరు వరకు మధ్యలో ఉంటుంది మూడు నుంచి ఆరు ప్రతి ఆదివారం ఉంటుంది ఏ రోజు సెలవు పెడతానో ఆ రోజు నేను ముందే చెప్తాను ఓకే ఇది డెబ్బై రెండో స్ట్రీమ్ అండి ఉండండి ఇది డెబ్బై రెండో స్ట్రీమ్ డెబ్బై రెండు స్ట్రీములు నడిచాయి ఇప్పటికి ఓకే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి పెట్టాను ఇలా పెడతానే ఉంటాను ప్రతి ఆదివారం మూడు ఇంటికి ఉంటుంది ఏ రోజు అయితే సెలవు పెడతానో ఆ రోజు ముందుగా చెప్తాను అది కూడా మీ వీడియోలు చూస్తాను నేను పాయింట్ పాయింట్ రాసుకుంటాను చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ముందు రామాయణ పుస్తకం తెచ్చుకోండి రాముడు గొప్పడు రాముడు గొప్పడు అని చెప్పి రామాయణ పుస్తకం లేకపోతే పక్కు నవ్వుతారు జనాలు కొంచెం ఉన్న కొంచెం ఉన్న మా మతం ఇది అని చెప్పుకున్నప్పుడు ఆ మతం గురించి కనీసం బేసిక్ రీసెర్చ్ అన్న చేయాలండి అసలు రామాయణం అనేది మీరు చదివారా శ్లోకాల శ్లోక సహితంగా చదవటం నేర్చుకోండి ఫస్ట్ మీకు సంస్కృతం వచ్చా నాకు సంస్కృతం రాదు సార్ రాదు నాకు తెలుసు కదండి సంస్కృతం మీకు రాదు కాబట్టి మీకు కనీసం ఎస్టిమేషన్ వేసే అవకాశం కూడా లేదు మా నాకు ఎంత వచ్చో తెలుసుకునే అర్హత కూడా మీకు లేదు ఎందుకంటే మీకు బేసిక్స్ రావు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను నాకు రష్యన్ వచ్చని చెప్తానండి నేను రష్యన్ లో సెంటెన్స్ మాట్లాడతాను మీకు అది నిజంగా రష్యన్ లో లేకపోతే ఇంకో భాష కూడా మీకు తెలియదు మీకు ఎలా తెలుస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ సో కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు అసలు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే పోయి ముందు రా ఇదేంటి రామాయణం పుస్తకం కొనుక్కోండి అది కూడా శ్లోకంతో ఉన్నది మీకు దేవనగరి లిపి చదవటం రాదని నాకు అర్థమైపోయింది తెలుగు లిపి చదవటం వచ్చు కదా తెలుగు లిపి కన్నడ సార్ కన్నడ సో పోని కన్నడలో దొరుకుతుంది కదా కన్నడలో గీతా ప్రసాడు కన్నడలో కూడా రిలీజ్ చేశాడు ఓకే గీతా ప్రసాడు కానీ ఇంకే పుస్తకం అయినా సరే విత్ శ్లోకం చదవండి ఓకేనా రామాయణం మీరు చదవలేదు సో కాబట్టి మీతో రామాయణం మీద డిస్కషన్ చేసి వేస్ట్ అండి మీకు ఏమి తెలీదు రాముడు ఎలాంటి వాడు ఏమేమి చేశాడు అనేది నాకు వీడియో చూడండి ఫస్ట్ నేను విత్ శ్లోకం విత్ రిఫరెన్స్ ఇస్తాను మీరు ఒక పుస్తకం కొనుక్కోండి ఫస్ట్ రామాయణం కొనుక్కు వచ్చి పక్కన పెట్టండి నేను అందులో శ్లోకం నంబర్ ఇస్తాను ఆ ఐదు వీడియో చెప్పాను కదా ఐదు వీడియో శ్లోకం నెంబర్ ఇస్తాను ఆ శ్లోకం చూసి నిజంగా ఆ శ్లోకం అక్కడ ఉందా లేదా నేను ఎక్కడి నుంచి తెచ్చానా లేక దాని మీనింగ్ ఏమన్నా నేను మార్చానా అనేది ప్రస్తుతం కూర్చుని పక్క పక్కన పెట్టుకుని కూర్చొని చేయండి ఇది మీ హోంవర్క్ ఇది రామాయణం నెక్స్ట్ మీరు మనుస్మృతి గురించి మాట్లాడారు చెప్పండి మనుస్మృతి గురించి మీకు ఏం తెలుసు అసలు మీరు మనుస్మృతి అంటే ఏంటో తెలుసా మీకు మనువు రాసింది సార్ అదే మనుస్మృతి అంటే ఇంచుమించు మన రాజ్యాంగం లాగా ఉంటుందని విన్నాను నేను అంటే దాంట్లో ఎవరో వాట్సాప్ లో మీకు పంపిస్తుంటారు వాట్సాప్ లో మీకు పంపించినవి వినేసి చప్ప చప్పట్లు కొట్టి సౌన్ అలా ఉంటది అంటారు రాజ్యాంగం కాదు కదా అంత నీచమైన పుస్తకం ఇంకోటి ఇంకోటి లేదు చెప్పండి అనేది అత్యంత దరిద్రమైన పుస్తకము 
మీకు తెలియదు కాబట్టి మీరు చదవలేదు కాబట్టి ఎవడో సన్నాసి గారు పంపించిన వాట్సాప్ మెసేజ్ చూసి అవునా అలాగా అవునంట కదా రాజ్యాంగం అంట కదా అనుకుంటారు అది కానీ రాజ్యాంగం పెడితే మొట్టమొదటి పగిలిపోయేది మీలాంటి మీకు అర్థం కావట్లేదు చెప్పండి ఎందుకు పగిలిపోతుంది చెప్పండి మీకు తెలియదు కదా మాస్టర్ మీరు అసలు మనుషులు తండ్రి అంటే తెలియదు అంటే చేతులు ఎత్తేసారు రాజ్యాంగం లాగా ఉంటుంది సూద్రులు సూద్రులు అత్యంత నీచంగా చూసారు ఆడవాళ్ళకి హక్కులు లేవు ఆడవాళ్ళకి హక్కులు లేవా మరి మన దుర్గాదేవి పూజ ఇవన్నీ ఎలా చేస్తున్నాం సార్ ఆడవాళ్ళకి హక్కులు లేవు అది చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు అన్ని పూజలు ఎలా చేస్తున్నాం మనకి మనం చేసేది ఎవరండి శాక్తి అనేది ఇంకొక ఇంకొక మతం అది మీకు ఏం తెలుసు అసలు మీకు హిందూ యజమాని కాదు సరే సనాతన ధర్మం హిందూ ధర్మం హిందూ ధర్మం హిందూ మతం కాదు ధర్మం లేకపోతే సనాతన ధర్మం సనాతనం అనే దానికి మీనింగ్ లేదు లేదు కానీ సనాతనం అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా మీకు ఎప్పటికీ నాశనం లేనిది అని అర్థం ఎవరు చెప్పారండి మీరు అనుకుంటే సరిపోద్దా నేను ఏదైనా నేను నేను షాప్ పేరు పాపులర్ టైలర్స్ అని పెట్టాను అది ఆటోమేటిక్ పాపులర్ అవుద్దా సనాతనం అనేది ఒక అడ్జెక్టివ్ అండి విశేషణం అంటే సనాతనం అంటే అది ధర్మం పేరు కాదు ఓకే సనాతనం అనేది ధర్మం పేరు కాదు సరే మీ మీరు మీరు పాటించే మతం పేరు బ్రాహ్మణ మతం అండి దానిలో మూడు నుంచి నాలుగు మూడు అనుకుంటా మెయిన్ సబ్ మతాలు ఉన్నాయి వైష్ణవం శైవం శాక్తం ఆ సంగతి తెలుసు మతం కాదండి వై వైష్ణవులు వర్గం అది మీకు చరిత్ర తెలుసా అసలు నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితం శైవ రాజులు వైష్ణవ రాజులు కొట్టుకు చచ్చేవాడు తెలుసా సంగతి అలా కాదండి ఇప్పుడు అంత ఎందుకు మన దేశం విడిపోయినప్పుడు ఎన్ని లక్షల మందిని చంపేశారు అవన్నీ హిస్టరీ అది ఎవరు ఎవరు చంపేశారు ముస్లిమ్స్ ఎన్ని లక్షల మంది మతం విడిపోయిన దేశం విడిపోయినప్పుడు ఎన్ని లక్షల మంది చని చనిపోయారు హిస్టరీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఎన్ని లక్షల మంది చనిపోయారు మహమ్మద్ అలీ జిన్న డైరెక్ట్ అని చెప్పి ఎన్ని లక్షల మంది బెంగాల్లో చంపించాడు అలా కాదండి డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళకి జరిగింది మాట్లాడుతున్నారు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు కాబట్టి మన తాతలో మన తాతలో జరిగిన హిస్టరీ మాట్లాడడానికి మీరు భయపడుతున్నారు మాట్లాడుతున్నారు చెప్పండి చెప్పండి మిమ్మల్ని బాగా ఇది చెవులు పువ్వు పెట్టి పంపించాడు ఎవరు నా ఛానల్ పరిచయం చేసింది ఎవరు మీకు సార్ అలా కాదు సార్ నన్ను ఎవరు నన్ను ఎవరు పంపిస్తారు సార్ మీకు మీరు వచ్చారా సార్ నాకు అర్థమైపోయింది సో మీరు డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళ క్రితం జరిగిన దారుణం లక్షలు 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 అంటున్నారు అందులో ఒక్కరి పేరు మీకు తెలుసా చనిపోయిన వాళ్ళు ఒక్కరి పేరు మీకు తెలుసా ఒక్కడి పేరు మీకు తెలుసా అంటే ఇప్పుడు పేర్లు తెలియాలంటారా బెంగాల్ బెంగాల్ ప్రాంతంలో చచ్చిపోయింటు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు కలకత్తాలో చచ్చిపోయింటు నలభై ఐదు డైరెక్షన్ యాక్షన్ యాక్షన్ డే అని చెప్పి మహమ్మద్ అలీ పిలుపునిస్తే చంపేశారు కొన్ని లక్షల మంది లక్షల మంది అందరూ ఎవరు ఎవరు హిందువులు అండి తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా రియాక్షన్ ఉంటది వాళ్ళు కూడా కొంతమంది చనిపోయి ఉంటారు ఫస్ట్ మొదలు పెట్టింది ఎవరు 
ఒక్క నిమిషం సార్ యాక్షన్ కి రియాక్షన్ ఉంటది కదా చర్యక ప్రతిచర్య ఉంటది కదా ఇప్పుడు సేవ్ చేసుకోవాలి కదా ఇప్పుడు నన్ను ఎవడో కొట్టేస్తున్నాడు అండి దానికి పంతొమ్మిది నలభై మీకు పంపించమంటే తర్వాత పంపిస్తాను నేను తర్వాత అన్ని పంపిస్తారండి కానీ ఆ తర్వాత పాపిషన్ ఎప్పుడు జరిగింది చెప్పండి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు ఆగస్ట్ పద్ పద్నాలుగుని పదిహేను పదిహేను జరిగింది నలభై ఏడు పదిహేను ఆగస్ట్ పదిహేను ఎందుకు చెప్పారు కదా మా 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 ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన డైరెక్టర్ బలి ఆ క్వశ్చన్ వేసాడు దానికి ఆన్సర్ చెప్పండి ఇప్పుడు ఎన్ని లక్షల మంది చచ్చిపోయి ఉంటారండి సుమార్ గానీ మన మీ మీరు చెప్పిన ఆ బెంగాల్లోనే ఎప్పుడైతే జరిగింది అన్నారు కదా డైరెక్ట్ యాక్షన్ లే చచ్చిపోయారండి మీరు మహాభారతం గురించి మాట్లాడుతున్నారు అన్న తెలుసు కానీ అలా కాదండి యుద్ధం వేరు ఇప్పుడు డైరెక్ట్ యుద్ధంలో చనిపోతారని తెలిసే యుద్ధం చేస్తారు యుద్ధం వేరు ఇది ఇది వీళ్ళు వీళ్ళు చనిపోయే చనిపోవాలనుకుని యుద్ధం చేశారు వీళ్ళు డైరెక్ట్ గా వచ్చి నడిపిస్తుంటే ఇప్పుడు అలా కాదండి మీరు లాజిక్ పట్టుకోవట్లేదు మీరు లాజిక్ పట్టుకోవట్లేదు పట్టుకుంటారండి యుద్ధం అంటే అది యుద్ధంలో మరి సైనికులు మరణిస్తారని వాళ్ళకి తెలియదా చచ్చిపోతారని తెలియదు వాళ్ళకి తెలిసే కదా యుద్ధానికి వెళ్తారు ఈ చిన్న రాజుక ఎందుకు మర్చిపోతున్నారు ఎవరు చంపించేశారు చాలా మాట్లాడుతున్నారు కొన్ని లక్షల మంది చంపి చంపించారు అని యుద్ధం అది యుద్ధంలో ఆటోమేటిక్ గా చచ్చిపోతారు యుద్ధం చేసినప్పుడు చచ్చిపోతాం తెలిసే కదా వెళ్తారు మీకు దమ్మిడి కూడా జ్ఞానం లేదని ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది డైరెక్ట్ యాక్షన్ నాలుగు వేల మంది అండి ఎంత అండి నాలుగు వేలు నాలుగు వేలు అంటే చిన్న నెంబర్ అంటే ఒక ప్రాణం తీసిన అది తప్పు తప్పు కాదంటరా మీరు నేను చెప్పేది మీకు అర్థం కావట్లేదు ఆయన యుద్ధం యుద్ధంలో ఆయన చచ్చిపోతారని తెలిసే వెళ్ళారు వాళ్ళు వాళ్ళు సైనికులు సార్ సైనికులు వాళ్ళు యుద్ధం చేయడం వల్ల లక్షణం అది మరి మరాఠా కింగ్డమ్ నుంచి వచ్చి చోళుల రాజ్యంలో వేల మంది చంపేశారండి మరి మరాఠా కింగ్డమ్ ఏమంది ఏదేది మరాఠా కింగ్స్ మరాఠా కింగ్స్ ఎవరో తెలుసా మీకు మీరు ఛత్రపతి శివాజీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు నాకు అర్థమైంది కానీ ఛత్రపతి శివాజీ గురించి కాదు ఛత్రపతి శివాజీ మరాఠా కింగ్డమ్ లో ఒక పర్సన్ మరాఠా కింగ్డమ్ ఛత్రపతి శివాజీ తో స్టార్ట్ అవ్వలేదు ఎండ్ అవ్వలేదు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు మరాఠా కింగ్డమ్ దేశంలో అన్ని ఏరియాలకు వెళ్ళి అన్ని ఏరియాల్లో ఉన్న హిందూ రాజ్యాలను కొల్లగొట్టి చంపి లాక్కుంది దాని గురించి ఏమంటాం మరి సది కావలేదు కాబట్టి మీరు వాట్సాప్ లో సది చేస్తే వాట్సాప్ లో అడ్డమైన కోతలు ఓన్లీ ముస్లిం సంపి మాత్రమే చెబుతారు కాబట్టి మీ సన్నాసి గాళ్ళు మీకు పంపించే వాట్సాప్ గాళ్ళు ఓన్లీ చెబుతారు కాబట్టి మీకు అయ్యే తెలుసు కొంచెం ఇంగితి పెట్టుకుని మీరు ఆగడం వస్తారు చెప్పిన మాట మీరు అరిసిన దర్శకారు కొంచెం ఇంగితం వస్తుంది అండి 
ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అది ఇది అని కూడా అనలేదు నా మీకు ఎవరో పంపిస్తున్నారో మీరు ఏదో చేస్తున్నారని కూడా నేను మిమ్మల్ని అనలేదు నాకైతే వాట్సాప్ లో అదుంది ఇది ఉందని ఎవరినో తీసుకొస్తున్నారు సన్నాసుల వీడియోలు చూసి వచ్చారన్న సంగతి నాకు స్పష్టం ప్రతి దానికి ముస్లిం వాడు వచ్చాడు కొట్టాడు ఈ మతపరమైన విద్వేషం రెచ్చగొట్టడానికి తప్ప రాజ్యులు అందరూ ప్రతి రాజు పక్క రాజులు కొట్టినోడే అందులో ప్రజల్ని కొట్టినోడే అందులో సైనికుల్ని కొట్టినోడే పక్క రాష్ట్రాల పక్క దేశాల వాళ్ళ గుళ్ళకి వెళ్ళి గుళ్ళను ధ్వంసం చేసిన వాడు హిందూ హిందూ అని కొట్టుకుంటున్నారు కదా ఇప్పుడు పెద్ద హిందూ అంటే అందరూ బాయ్ బాయ్ అంటారా ఈ ఈ శైవరాజు వెళ్ళి వైష్ణవ ఆలయాలను పగల కొడుతుంటాడు వైష్ణవ రాజు వెళ్ళి శైవ ఆలయాలను పగల కొడుతుంటాడు అప్పుడు మీకు ఏ నొప్పి కలగదు ఇక్కడ శైవరాజు వెళ్ళి ఇప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి వైష్ణవుడు ఇక్కడ కాశీలో ఉన్నది శివుడు ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరు ఎవరైనా పగల కొట్టారా ఇప్పుడు తిరుమల మీద ఎవరైనా దాడి చేశారా హిందువులు కాశీ మీద ఎవరైనా హిందువులు దాడి చేశారా ఇప్పుడు తిరుమల వైష్ణవ దేవాలయం కాశీ శివ శైవం ఈ రెంట్ల మీద ఎవరైనా దాడి చేశారా వైష్ణవ ధ్వంసం చేశారు మీకు ఏం తెలుసొచ్చండి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చే ఆలయాల్లో అక్కడ దాని మీద ఉన్న రాసి ఉండి చది సస్తి తెలుస్తుంది అక్కడ క్షేత్రం గురించి రాస్తారు అక్కడ ఏంటి గవర్నమెంట్ రాసిన బోర్డులు కనిపిస్తాయి అక్కడ పుస్తకాలు దొరుకుతాయి తీసి చదివితే ఎవరెవరు వచ్చి ఇక్కడక్కడ ఏమేమి నాశనం చేశారు ఏవే గుళ్ళ నాశనం చేశారు అనేది స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ప్రతి దానికి మీకు తెలిసింది ఒకటే ఒకటి అండి ముస్లిం రాజు వచ్చాడు హిందూ హిందువులను కొట్టాడు అని ఇది తప్ప మీకు దమ్మిడి జ్ఞానం లేదు ఇది వాట్సాప్ నుంచి కాకపోతే ఇంకెక్కడి వస్తుంది మీకు చరిత్ర చదువుకునే అవకాశమే లేదు మీరు చదివించాలనే వస్తాను తెలియదు మీకు అసలు చోళులు పాండ్యుల మధ్యలో గొడవలు జరిగాయి మన దగ్గర ఏంటి ఉత్కళలకి మెగ పక్క రాష్ట్రాలకి పక్క దేశాలకి గొడవలు జరిగాయి మీకు ఏం తెలిసింది అసలు ఏం తెలుసు అని చెప్పి ఊపుకుంటూ వస్తారండి మీకు హిందువులు హిందువులు అని చెప్పుకున్న వీరు ఏదో తవాకులు కొట్టుకుంటారు మా రాజులు మా రాజులు వాళ్ళు వాళ్ళు కొట్టుకు సచ్చారు రాజ్యాలు రాజ్యాలు కొల్ల కొట్టుకున్నారు మీకు ఏం తెలుసు అండి అసలు ఇప్పుడు 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 కూడా అదే జరుగుతుందండి ఎప్పుడు రాజకీయం ఒకటే అధికారం కోసం ఇప్పుడు కూడా అది నిరంతర ప్రక్రియ అది దాన్ని మా మీరు ఆపలేరు నేను ఆపలేను తర్వాత భవిష్యత్తులో కూడా అది జరుగుతుంటుంది ఉంటుంది అధికారం కోసం అధికారం కోసం ఇప్పుడు కొట్లాట్లు ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకులు చేయట్లేదు అధికారం కోసం అందుకే మీరు ఏం చెప్తా చూస్తారండి ఇప్పుడు ముస్లిం చేస్తే తప్ప వాడు కూడా రాజ్యం రాజానండి వాడు పక్క ఇంకో దేశం రాజు అక్కడి నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఖాళీ ఉందని కొట్టాడు దానికి దీనికి ఏంటి తేడా అదే నేను చెప్తున్నాను అండి తేడా లేదు అని చెప్తున్నాను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మీ దేశం గురించి చెప్పండి ఒక ఒక వైష్ణవుడు వచ్చి ఒక ఒక శైవ రాజును కొట్టి రాజ్యం కొలగొట్టాడు ఏ సంస్కృతి ఏ సంస్కృతికి దాడి చేసి చెప్పండి ఒకటి చూపించండి అది వైష్ణవులు వచ్చే శైవుల మీద దాడి చేసి దాడి చేసి మీరు చదివితే తెలుస్తుంది మీకు కనీసం రెండు పేర్లు చెప్తే ఆ రెండు పేర్లు కనుక్కోవడానికి మీకు గంటపడుతుంది మీకు ఏం తెలియదు చెప్పారు మరాఠాలు చోళుల మీద దాడి చేసి వాళ్ళు కొల్లగొట్టారు ఒకసారి చదవండి మరాఠులు ఎవరో ఏంటి చోళులు ఎవరో కనుక్కోండి ముందు అసలు వాళ్ళ రాజ్యాలు ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ విస్తరించి ఉన్నాయి కొంచెం కనుక్కోండి పక్కన ఉన్నాడు కదా మీ ఫ్రెండ్ ఎవరు మాట్లాడుతున్నట్టున్నాడు అడగండి నా పక్కన ఎవరు లేదు సార్ 
నా పక్కన ఎవరు లేరు నేను ఎవరు లేకుండా ఎవరు లేకుండా మీకు రామాయణంలో ఆరు కాండల సంగతి ఎలా ఎలా తెలిసిందండి మీరు డైరెక్ట్ గా నాలుగు కాండలు ఐదు కాండలు చెప్పారు తక్కువ మధ్యలో అరణ్య కాండ అరణ్య కాండ ఉందని చెప్పింది ఎవరు ఉన్నారు కదా పక్కన అడగండి క్యాండిడేట్ అడగండి పక్కన నా పక్కన ఎవరు లేరు సార్ నేను అబద్ధం అని చెప్పవలసిన అవసరం నాకు లేదు నా పక్కన ఎవరు లేరు ఇప్పుడు చాగండి కోటేశ్వర గురించి అలా మాట్లాడారు అదొకటి తర్వాత మన ధర్మ శాస్త్రం గురించి ఏదో చెప్తున్నారు తర్వాత రామాయణం గురించి చెప్తున్నారు మరొకటి ఒక ఒక హిందూ యజం మీద ఎక్కువ పడుతున్నారు హిందూ ధర్మం మీద సారీ హిందూ యజం కాదు హిందూ ధర్మం మీద ఎక్కువ పడుతున్నారు ఆన్లైన్ బుక్ కూడా ఉంది దాన్ని నేను చదవగలను కూడా ఆన్లైన్ లో బైబుల్ నేను ఒకసారి చదివాను ఆన్లైన్ లో దొరికింది మీరు చెప్పండి మార్క్ పదహారు పదహారు లేవు చెప్పండి ఏం కావాలి మీకు మార్క్ పదహారు పదహారు ఏం కావాలి మీకు ఆ వచనం చదవండి ఏం కావాలండి మీకు అందులో ఏం కావాలి మీకు ఆ వచనం చదవండి సార్ ఆ వచనం చదవండి నాకు వచనం చదివి వినిపించండి ఓకే సైమన్ ఏంటిది పీటర్ ఆన్సర్ యు ఆర్ ద మెస్సేజ్ ద సన్ ఆఫ్ లివింగ్ గాడ్ చెప్తున్నారు <laughs> 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 చెప్పాడు కృష్ణుడు చాలా క్లియర్ గా చెప్తాడండి నేనే దేవుడిని నేనే పరమాత్ముడిని మిగతా దేవుళ్ళందరినీ పూజించేవాడు అదేంటి నరకానికి చేరుకుంటారు నన్ను పూజిస్తేనే స్వర్గానికి చేరుకుంటారు రాసి అలా అలా కాదు ప్రతి దానికి నేనే ప్రతి దానికి మీరు చదివారా నేను భగవద్గీత ఎండ్ టు ఎండ్ చదివాను మీరు చెప్పండి ఏం కావాలి చెప్పండి అక్కడ స్పాట్ లో చెప్తాను ఏం కావాలి చెప్పండి చెప్పండి పక్కన ఎవడో వచ్చినాడు కదా ఆడు ఎంటనే చెప్తాడు కదా ఒక ఒక శ్లోకం చెప్పి నంబర్ చెప్తాడు కదా అడగండి బైబిల్ గురించి మీరు మాట్లాడుతుంటే వెంటనే మీరు భగవద్గీతలోకి వెళ్ళిపోయినారు బైబిల్ గురించి నేను అదేగా చెప్తుంది భగవద్గీత అట్లా ఒక్కరి దగ్గర సరే బైబిల్ లో ఒక్కరి దగ్గర రాసి నేను ఒక్కడనే దేవుడు నేను ఒక్కడనే దేవుడు అని మీరు దాన్ని చాలా చేసి మన సిక్లిస్ దానికి చాలా గొప్ప కదా చాలా గొప్ప ఇది కదా అంటున్నారు భగవద్గీతలు అదే రాసింది కదా ఇది క్రిస్టియానిటీ నిన్న మంది వచ్చింది తొక్కలోది తొక్కలోది నిన్న మంది వచ్చిందండి మన భగవద్గీత చాలా ఓల్డ్ కదా ఫస్ట్ నుంచి చెప్పుకుంటున్నాడు కదా ఇక్కడ కదా మీరు మీరు బాగా బైబిల్ గురించి మాట్లాడితే వెంటనే భగవద్గీత వెనక వెళ్ళి దాక్కున్నారు ఎవడైనా దాక్కోలేదు మీకు ఏదో సరే ఏం కావాలి చెప్పండి బైబిల్ గురించి మాట్లాడదాం చెప్పండి మీకు బేసిక్ గా సిగ్గు అనేది లేదా మాస్టర్ హిందువులు అయ్యి ఉండి మీ సొంత పుస్తకాలు ఒక్కరు చదవకుండా ఎడారు పుస్తకం తీసుకుని ఏం చేస్తానండి బైబుల్ చక్కలో పెట్టుకుని ఇప్పుడు మీరు ఒక హిందూ యజం మీద ఎక్కువ ఎక్కువగా మీరు పోక చేశారు బైబుల్ గురించి అసలు పోక చేయలేదు మీరు ఎందుకు పోక చేయలేదు మీకు తెలుసు సార్ మీరు ఎవరన్నా అడగడానికి ఎంతమంది ఉన్నారండి బైబుల్ నమ్ముకుని చచ్చేవాళ్ళు మీలాంటి తింగ వాళ్ళకి అవసరం ఎందుకంటే మీ మతం ఎక్కడ సంక్రా అయిపోతుందని మీకు భయం నాకు భయం లేదు నేను అన్ అన్ని మతాలు ఎదవలేని చెప్తున్నాను అన్ని దొంగ దొంగ పుస్తకాలు రాసుకున్నాడు ప్రతి ఒక్కడు మోసం చేయడానికి వ్యాపారం చేయడానికి రాసుకున్నాడు మీరు వాళ్ళ సంగతి వదిలేయండి ఆ పక్కనాడు సంగతి మీకెందుకు ముందు మీ సంగతి చెప్పండి మీ హిందుత్వానికి నష్టం చేసేది మీలాంటి వెళ్ళి రామాయణం అంటే ఏంటో తెలియదు రామాయణంలో ఎన్ని కాండలు ఉంటాయో తెలియదు పక్కనాడు చెప్పేదాకా ఏ భాషలో రాసాడో తెలియదు అసలు ఎన్ని కాండల్లో ఏమేమి రాస్తున్నాయో తెలియదు రాముడు చేత చాలా గొప్పగా చూసుకున్నారంట ఏం చదవలేదు మీరు అసలు ఎన్నెన్ని తిట్టు తిట్టాడో ఇద్దరు ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు ఎన్నెన్ని తిట్లు తిట్టుకున్నారో మీకు తెలియదు చదివింది లేదు పెట్టింది లేదు 
దాబాయించడానికి వచ్చారు మా హిందూ మీద పడిపోతున్నాం మా హిందూ మీద పడిపోతున్నాం పడిపోవడానికి అక్కడ హిందూ తినగడం అంటే మీలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అందరు ఒక్కడికి పుస్తకం చదవకుండా ఉన్నారు సిగ్గున్నా దేవుడి పుస్తకాలు మీరు చదవకుండా మీ రా మీ మీ ఋషులు వీళ్ళు రాసుకున్న పుస్తకాలు చదవకుండా ఎడారి నుంచి ఎవడ నల్లట్ట పుస్తకం తీసుకొస్తే సిగ్గు లేకుండా చదువుతున్నారా అందులో నేనే దేవుడిని అన్న వచ్చినా నాకే చదివిస్తున్నారా మీరు సిగ్గుందా మీకు అసలు మీ మీ దౌర్భాగ్యం దౌర్భాగ్యం అంటారా దౌర్భాగ్యులు మీరే వస్తారు మీరే మీలాంటి వాళ్ళే రామాయణం చదివే చేప దమ్ము లేదు అది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది తెప్పించుకుంటున్నాను రామాయణాన్ని ఆల్రెడీ తెప్పించుకుంటున్నాను చదువుతాను నేను అది మీ వయసు ఎంత మాస్టర్ థర్టీ సెవెన్ సార్ థర్టీ సెవెన్ ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల ఇప్పుడు మీరు రామాయణం తెచ్చుకున్నారు బైబిల్ ఇప్పుడు చదివారండి బైబిల్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ సార్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ అంతకుముందు ఏ మాత్రం ఉండేవాళ్ళు మీరు హిందూ యజం లో ఉండేవాళ్ళు అది కాస్ట్ ఎక్కువ కదా అవి కాస్ట్ ఎక్కువ కదా కాస్ట్ ఎక్కువ కాబట్టి ఇప్పుడు నేను సంపాదించు స్టేజ్ కి వచ్చాను కాబట్టి నేను నేను మాది బాగా ఫూర్ ఫ్యామిలీ కాబట్టి అది కొనుక్కునే స్థోమత లేదు ఇప్పుడు వచ్చింది స్థోమత ఇప్పుడు తెప్పించుకొని చదువుకుంటాను మీకు ఏమైనా అభ్యంతరం అవును ఊరకు ఇచ్చింది చదువుకుంటున్నారు మీరు మారలేదు కదా మిమ్మల్ని మార్చడం కష్టం కదా మిమ్మల్ని క్రైస్తవులుగా మార్చడం ఇంపాసిబుల్ కదా క్రైస్తవులు మీరు మార్చుతారు ఏమైనా చెప్తున్నా తప్పలో క్వశ్చన్ వద్దు మిమ్మల్ని క్రైస్తవులుగా మార్చడానికి ఫాస్ట్ ట్రై చేస్తే మీరు మారతారా నేను నేనే మారతాను సార్ వెరీ గుడ్ మారాలి కదా అలాంటప్పుడు ఇంకా బైబుల్ ఎంత అందులో ఏ సెప్ చెత్త రాసుకుంటే మీకు ఎందుకు మీ మీ ధర్మం మీ దగ్గర నుంచి కాపాడబడుతుంది కదా మీ కుటుంబంలో మీ మీ వల్ల మీ ధర్మం కాపాడబడుతుందా లేదా అవును మా మా వంశ పారిపర్యంగా వస్తున్న ధర్మాన్ని నేను కాపాడుకుంటాను ఎట్ట కాపాడుకుంటారు మీకు రామాయణం అంటే ఏంటి తెలీదు మనుషులు అంటే ఏంటి తెలీదు వేదాలు అంటే ఏంటి తెలుసా మీకు వేదాల దగ్గరికి వెళ్ళే అర్హత నాకు లేదు సార్ నేను దాని గురించి మీరెవరని చెప్పడానికి ఇప్పుడు మనుస్మృతి చెప్తుంది నేనుగా చెప్పేది మనుస్మృతి చెప్తుందా మనుస్మృతి చెప్పందా వేదం వింటే చెవిలో చేసం పోస్తారు నాలుగు కోసారు ఇదే కదా చెప్తారు ఎవరు పోసారు మీరు చదివారా ఎవరు మీరు అసలు మనుస్మృతి చదవటం వచ్చా ఆ మనుస్మృతి అంటే ఏంటో తెలుసా మీకు సార్ మీ గ్యారెంటీగా మీ యొక్క వీడియో మొత్తం చూస్తాను తర్వాత మీ ఏదది రామాయణం మీ గురించి అయినా మీ గురించి కాదు నా నా ధర్మం గురించి అయినా రామాయణం తెప్పించుకొని నేను చదువుతాను ఆల్రెడీ అది వస్తుంది ఆన్లైన్ లో ఆర్డర్ పెట్టాను వెరీ గుడ్ ఏ ప్రింటర్ నుంచి తెప్పించుకుంటున్నానండి ఏ పబ్లిషర్ గీతా ప్రెస్ వాళ్ళు దాన్ని తెలుగునా కన్నడ నేను రెండు భాషల్లో మాట్లాడగలను రెండు భాషల్లో రాయగలను చదవగలను తెలుగులో తెప్పించుకోవాలి ముందు నా వీడియోస్ చూడండి ఓకే నా వీడియోస్ చూసిన తర్వాత మీకు ఒక పాయింట్ వస్తుంది మీరు నోట్స్ రాసుకుంటాను అనగా నోట్స్ రాసుకుని పుస్తకం వచ్చాక అందులో చూడండి ఓకే ఆన్లైన్లో కూడా దొరికితే మీకు కుదిరితే నెక్స్ట్ భగవద్గీత గురించి మీకు ఏం తెలిసినట్లేదు భగవద్గీత మీద ఒక నాలుగు స్ట్రీములు చేశాను నాలుగు వీడియోలు చేశాను అది కూడా ప్లేలిస్ట్ ఉంది అది కూడా మీరు చూడండి ఓకే చూసిన తర్వాత మీరు ప్రతి వారం వస్తానన్నారు నేను మీకోసం దారి తెలిసే ఉంచుతాను ఓకేనా మీరు వచ్చిన వెంటనే లాగిన్ చేపిస్తాను మీరు వచ్చిన వెంటనే మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా చదువుకున్నాక రండి మాస్టర్ ఇలాగ సగం సగం వచ్చేసేసి ఆన్లైన్ చదివిస్తారంటే నాకు చాలా రామాయణం గురించి గ్యారెంటీగా సార్ రామాయణం గురించి గ్యారెంటీగా మీరు ఏం మాట్లాడాడు మాట్లాడారు పాయింట్ పాయింట్ నేను రాసుకుంటాను దాంట్లో ఏ తప్పులు ఉన్నాయో నేను చదివి గ్యారెంటీగా మిమ్మల్ని గ్యారెంటీగా అపోజ్ చేస్తాను నేను ఎక్సలెంట్ మీలాంటి వాడి కోసం వెయిటింగ్ అండి రైట్ సార్ అయితే నెక్స్ట్ వీక్ వెళ్తాం ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ సార్ రైట్ సార్ అయితే థ్యాంక్స్ లాట్ అండి ఓకే
వెరీ గుడ్ అండి నాకు యాక్చువల్లీ భక్తులు వస్తే నాకు చాలా సంతోషం నా ఈయన ఏంటి చదవకుండా వచ్చేయడం ఒళ్ళు మంటతోనే ఈయన మాట్లాడినాను కానీ నేను భక్తుల్ని యాక్చువల్లీ తిట్టే ఉద్దేశమే లేదండి నాకు వచ్చి మీ మీ పద్ధతి మీ మీ ఆలోచన విధానం నాకు చెప్పాలి ఏది విత్ ఎవిడెన్స్ మీకు ఎలా అర్థమైంది నా నేను ఎట్లా అర్థం చేసుకున్నది నేను ఎట్లా తప్పు అనే సంగతి మీరు చెప్పగలగాలి అసలు ఆయన ఇంతకు ముందు వచ్చిన భక్తులు అంతకు ముందు వచ్చిన భక్తులు ఒక్కడికి కూడా పుస్తకం చదివే ఉద్దేశమే లేదు అలా వచ్చి ఏం ఏం నిలబెడతారండి మీ ధర్మాన్ని నాకు జాలేస్తుంది నాకు జాలేస్తుందండి మీ మీ పరిస్థితి చూసి పుస్తకం చదివే ఉద్దేశం లేదు పుస్తకం అంటే ఏంటో తెలియదు అసలు ఎన్ని ఎన్ని కాండాలు ఉన్నాయో తెలియదు ఎన్ని కాండాలు ఉన్నాయో ఏమీ తెలియదు వేదాలు చదివే అర్హత నాకు లేదు నిజంగానే అర్హత లేదండి మీకు నిజంగానే అర్హత లేదు మీ పుస్తకం ప్రకారం మీరు వేదాలు చేస్తే బొక్కలు ఎరగేస్తారు అది చదివితే తెలుస్తుంది పుస్తకం చదివితే తెలుస్తుంది ఓకే కొంచెం ఇంగితం పెంచుకోవాలి రెండు మూడు భాషలు వచ్చినా కొంచెం దేవనాగరి లిపి కూడా చదవడం నేర్చుకోండి అందులోనే ఉన్నాయి ఎక్కువ తెలుగు వాళ్ళు మన వ్యవహారాలని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి దొంగ మాటలు దొంగ శ్లోకాలన్నీ ఇరికించడం తప్పించడం అన్ని చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు కొంచెం దయించి అది కూడా చదవండి హిందువులు అనేవాళ్ళు హిందూ ధర్మాన్ని కాపాడుకోవాలి అంటే ముందు ఫస్ట్ ఫస్ట్ పుస్తకాలు చదవడం నేర్చుకోండి పుస్తకాలు చదవరు కానీ ఊ లప 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 కొట్టుకుంటూ వచ్చేస్తున్నారు ఏదో నా అన్యాయం జరిగిపోతున్నా ఏదో అన్యాయం జరిగిపోతున్నా ఏమి తినకుండా ఎట్టేస్